At ako yung nagbabalik. Ako lang. <laughs> At ay tayo yung nagbabalik para sa game number 2 ng OG versus Navi. OG na kuha, nakuha nila yung talo kanina. <laughs> nakuha ng Navi yung uh, game number 1 natin remaining. and potentially pwede nilang i-2-0 itong series na to. Pero OG, tinignan natin, di ba? OG, hindi naman sila basta basta nagpapatalo. Natalo nga sila sa Liquid nung TI-9 sa first game pero na-sweep naman nila after that, di ba? So, pwedeng mangyari rin yun para sa series natin na to. And, uh, magkakaalaman kung sinong team yung mas magaling mag-adjust. And, uh, usually kasi lalo na yung ano, game ng OG versus Nigma, mas naging magaling nga kasi sa adjustment talaga yung OG doon. So, tinignan natin kung tama pa rin yun for this series or yun nga, di ba, masi-sweep ng Navi itong yun. Five seconds remaining. Jonathan. Jonathan. Pati pag si Alec. Pag si Alec narinig mo mag-Jonathan, nakakatawa din. Kasi hindi bagay sa kanya. Di ba? Ang, ang, ang amo niya, pakinggan. Uh, paano mag-bet sa Dota 2 Hunt? Wala pong betting Navi's sa Dota 2 Hunt. Technically, parang bet din yung jackpot. Ay, bet, parang anong, bet pala yun. Yung, yung flip tsaka yun. Bet pa rin naman yun eh. Uh, yung jackpot, uh, kapag ka nandun ka sa jackpot area, punta ka lang sa add item, tapos ilalagay mo agad yun doon. Pag nalagay mo siya, Um, may chance kang mapanaroon ng lahat ng item na nandoon depende sa gano'ng kalaki yung value ng item na nilagay mo. So, kung arkana yung sa'yo tapos mga kalaban mo dun ito ko one dollar lang mas malaki yung chance mo manalo. Sa flip naman very basic lang 50-50 minsan tumataas yung odds dun depende sa kung magkana yung value ng item pero almost even kasi dapat yung labanan. So arkana versus arkana usually yung uh, nagiging currency dun yung nagiging tapatan. Or kapag kami mga items ka na $1 lang, pwede mo pagsamasamahin yun. $2 and up kasi yung usual na betting sa loot. Ah, sa, loot ito, sa Dota 2 Hunt. Loot at bet, real money naman yun. So kung gusto nyo gumamit ng real money, walang problema. Okay. Pero Navi, ayan. Um, binan na yung hero nila kanina, which is yung Lycan. Binan na ng OG. Uh, ayaw na nilang tapatan ulit. Pero Navi... Using Shadow Day Wood as their opener. I speak for the trees. Idol Mao, good morning. Alasin ko na pala po, Dick. Oo nga, sabi nga. Hindi nila alam. Ano? Hindi nila alam, ano, Pangulir yung pinig dito ng OG. Ay, mga sir, speaking of Pangulir, mayroon nga palang ano. Kung gusto nyo makipagkulitan sa Junatan, yung mga tropa nating Junatan ng Junatan dyan, makipagkulitan kayo kay Shola sa group niya, sa Pangolings. May group siya, Pangolings, ang pangalan. Di ba, hospital log? Para pinagpahinga ko muna. Kasi wala pang pahinga yung ilang araw na. Para yan, OG. Uh, Bumig sila agad dito ng Nature's Prophet and Pangolier. Para yung hero na malakas sa totoo lang sa early game. Pangular kasi once na mag-6 tank ko. Uh, isa siya sa pinaka-threatening na offlane hero. Yung capability niya na kaya niyang uh, i-lockdown ka ng sobrang tagal, di ba? May chance na mangyari yun na mapatay ka na lang nang hindi ka nakakagalaw. Pero in some cases, mahirap din talaga siyang i-execute. So, similar sa mga invoker, sa mga tinker, etong si Pangular. Pero Queen of Pain, again, for, uh, for Navi. Last time yung logical din, di ba kanina sa win of pain niya? Also, tingin ko, effective yun against Nature's Prophet and Pango. Para yung hero na pwede niyang takasan. Agad-agad. Naka-all-in daw si Rod Prill. Tangag. Dito sa OG at the moment. Si Bimbo ba talaga to? Si Bo Bims? OG's turn to pick. Halika na, Bo Bims. Niloko yata tayo ni Bimbo, Star Center. Parti itu di bawah memang kalah lah ni bimbo, cakap ni. Lasing kata si bimbo. Eh, bagaimana mana ini si bimbo ya? Kau si bimbo ya, ni G. Ten seconds remaining. Yang perlu si bimbo ya. Five seconds remaining. Bimbo sih nusuk bayi bayi nanti yang simulat, anu pada tawan. Bagu pasya mag ano? Bagu pasya mag happy fit. Ano pa siya nun? KBG. Ako, PPM daw sa'yo, boss. Yung uh, Discord link. Biruin mo yun. Nakakasama pa natin si Bimbo bigla. Ayan. Pero yun nga, Navi. Meron silang Shadow Demon. Tsaka Queen of Pain. Uh, OG. Meron silang 
They just Prophet and Pangolier and waiting tayo sa mga heroes pa na ipipick nila dito. Binan ng Navi yung Pock. Unang-una, mahirap din yung lumaban, di ba? As a Queen of Pain with Pock on the other side. Yun na yung parang uh, kontrapelo simula pa nung Dota 1 days, eh, di ba? Jonathan sabi ni Mau, ako nga si Mau, mga sir. Ako rin si Jonathan. Ako na yung pareho. Oo, tama na ako na yun. <laughs> Ayan. Jakiro? 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 Ang weird din, eh, no? Parang, hindi, yun naman eh. Hindi naman, parang hindi ko lang siya nakikita madalas. Yung hero, ngayon. Uh, still, malakas yung pushing capability na kaya i-provide ngayon ng OG. Malakas din ang lanes nila. Mukukunat and malakas yung damage output. So, Nature's Prophet and Jakiro, pareho naman yung uh, para sa akin, malakas na yung hero. Ayan, harassment wise. Tsaka sa kung ano man yung kaya na i-provide uh, early game. Again, diba? Very early game heavy yung meta natin at the moment. Around 30 minute mark. Ano na kagad? Nagkakaroon na kagad ng decision. Parang ganun. Na, nalalaman na natin kagad kung sino yung pinaka malaki yung chance talaga manalo dito sa game parang gano'n pero Ogre Magi for Navi Ogre Magi dahil gumawa sila ng makulot na hero diba? frontlining hero na support so pwede pa magiging flexible pa yung Navi sa so, kung nagkukunan lang carry and uh, offlane 10 seconds remaining Navi. may nakapasok yata may nandiyan na ba si Bimbo 5 seconds Let's remaining. Na, na echo lang ako ng konti. Na, na echo lang. Hello, hello. Ah. Boss, kamusta? Hello, hello. Ayan, kamusta? Kamusta naman? Okay naman. Ayan. Hello, hello. De, sa akin yan kasi naka-speaker lang ako eh. Ah, okay lang, okay lang. Kahit medyo rinig kami, walang problema yan. Kamusta ba, Bims? Kamusta? No, no, daw sa stream mo eh. <laughs> Nasa solo lang tayo dito eh. Wala eh, wala yung kasama ko eh. De, sa akin yan, naka-speaker lang ako eh. Ah, okay lang, okay lang. Kahit medyo rinig kami, walang problema. Ayan. Kamusta ba, Bims? Kamusta? Ano ba? Ano bang nakikita mo rito sa lineup ng OG and Navi? Solo lang tayo. Hello, Bims. Bimbo sa OG, masyadong fast-paced. Yeah, uh. Due to heavy team fight ng Pango, Jakiro, tapos yung pushing capability OG, ng masyadong... NP at Visage. Yeah, Sobrang yeah. lakas niyan sa early phase. Pati yung Jakiro din eh, diba? Lakas din. Uh, Navi kahit pa paano, di ba ganun din naman? May, may capability rin naman silang maging early. Uh, uh, as of now, wala eh. Mm. More on laning phase sila. Kasi, mostly yun itong metong to. Laning phase talaga eh. Uh Oo. -oh. Shadow Demon, malakas sa laning phase. Ogre, malakas sa laning phase. Pero itong center pick, tingin mo ba okay ito para sa side ng Navi? Equalizer ng lahat yan eh. Most, most stable hero para sa akin sa offlane. Tapos, deep push, push, meron siya. Yeah. Tsaka mahirap din mag-out, ay mahirap din manghabol yung OG no? Kapag ka may center. Most stable, most stable hero para sa... Di naman, di naman nila kailangan manghabol. Navi. Para sa lineup nila, kailangan lang nila mag gumawa ng team fight. Mm. Saka ang lakas kasi na, na mang poke ng hero nila. Sobrang sobrang low cooldown ng mga hero nila. Mga pwede silang lumaban na pa ulit-ulit, no? Compared dito sa point sa Navi na reliant din sila sa Sonic Wave. Sobrang mm. At least dito magiging mas active naman sila, di ba? With the Wii Perfect. Tsaka mahirap din hulihin. Para sa side ng OG. Ayan, so tingnan natin yung last pick ng OG. Kulang sila ng possible mid or carry hero. Depende sa Visage, no? Tingnan mo ba kasi nalagyan yung Visage? 
passage. Five seconds remaining. Tingin mo ba okay na katapat yun ng Queen of Pain? Tingin mo okay lang naman. 3 or 5 lang siguro yan para sa kanila. Hmm. So magiging... Most likely... 4 Pango. 5 N P, N P or 5 Besage. Uy! Mga mid Besage tayo. Mid Besage? Medyo malabo eh. Nasa 200 ping tayo pare. <laughs> eh pero eh, mid 1 binigay eh. May tuwan ba binigay? Oh. Naloko na. <laughs> oh, may edo weird nga eh, di ba? Ting tayo, pare. Mahirapan din yata siya sa Queen of Pain. Tingin ko. May tuwan ba binigay? Naloko na. <laughs> <laughs> At least kahit pa paano, di ba? Maganda naman yung synergy ng mga heroes nila with Faceless Void. Hindi. Ever since naman ng OG, heavy... Mid game oriented yung lineup nila lagi. Eh. Ah, ah. Never sila nag draft na. Never since naman ng OG. Heavy mid game oriented yung natin. Ah, uh, at least may panghuli rin sila dun sa Weaver. Yun din yung maganda na nakikita ko dun sa Faceless Void. Saka. Lahat ng ginagawa nilang lineup. Ina adjust nila through item lahat ng. Ah. Kulang nila. Like no Bloodseeker pick nila na mid. Na grab up Ethos first item. Mm. Yun nga yung kanina to ba? Like Halberd din. Yung kanina din eh. Rad of Athos na yung by Seb. Na Bloodseeker. Tapos diretso rin siya kagad Halberd para sa Lycan. Kaya lang, madalo na silang Lycan nun eh. Tignan natin yung game na to. Pero tingin mo ba kaya itong matuzero ng Navi? Oh, baba, we bawo. Masyado na kita yung lineup ng Navi. Stable naman. Yung lineup ng Navi. Kaso, Carry Weaver. Medyo malungkot yung Carry Weaver. Mahirapan din siyang bumili ng defensive item. Parang possible mag-orchid yung... Isang Sinatious Prophet. Kasi tapos meron pang Chronosphere lagi. Na kailangan siyang problemahin. Parang gano'n na. Uh, let's just say na ano, mag try lane sa baba yung, yung OG, uh, tas walang na, gagawin yung Navi. Kaya nga kaya ito V1 ng ano eh, ng OG yung top yung lane eh. Hmm, ah, uh, Nature's Puppet. Uh, lalala, binigyan siya ng libreng sentry. Yeah. So mukhang tatry lang muna ni Sax ang tumambay dito sa top lane. And uh, assist lang. Pero mukhang solo na rin yung Weaver sa top eh. Tatry yata nila mag-try din sa bottom. Itong Navi. Most crucial dito yung mid lane. Yung kay mid 1? Or yung kay uh, Queen of Pain? Kay mid 1. Kasi most likely siya yung... The battle begins. Sa kanya yung tempo. Mm, yeah. New life will make its home amongst your bones. Yeah. Tingin ko sa totoo lang, medyo mahihirapan siyang gamitin ng familiar. Tingin ko. Nararamdaman ko rin kanina ng game number one na yung, yung may konting lag. Parang ganun. Matagal siya mag-response. Paminsan-minsan. So, kung sakasakali, we'll see kung paano niya i-micro yung mga bata niya. Kasi pag void spirit siya, yung mga nakaraan nilang games, Kahit na paano okay eh, kasi ba, very fluid naman yung sunod-sunod na skills nun Compared dito kay, ano, Visage na dependent ka sa kung kailan mo pipindutin yung familiars mo ganda Okay, tama nga dito lang Mga harassment, pero huwag nag-2-4-2 pa lang, nag-2-2-1-2 pa lang din naman, magkabila ang lane Mahirap lang yung talagang position ni Crystalize dito, ano? Hindi tayo magpapakalbo, mga sir. Hindi natin kaya magpapakalbo ng tulo yan. Ang ganda ng sentry placement. Oo, nakatago sa may punoan. Actually, nahihirapan yung Weaver. Wala na rin kagad yung salve niya, di ba? So, at least meron pa siyang tatlong tango. Apat na lang ang tango. Dito sa kanya. Sumail. Hindi naman din sila nahihirapan masyado sa bottom. 
Ang problema kasi sa top lane, ano siya eh. Wet Ogre siya na strongest laner. Sa mundo ng Dota 2, putang ina. Tapos... <laughs> Nadurot sila sa lane. Meron yung protection pa nga eh. Nine uh, armor. Yung Ogre na dito. Kaya lang malambot yung Weaver. So kailangan niya magingat sa positioning din. Kaya hindi siya magaya yung kanina. Red 1. Ayan, I'm Player, no, one of four years. Hindi pa na yung ano. Magic oh, warriors of the wood. Top lane, crystallize. Oh, yeah. Bottom lane, still. Sulit na sulit naman dito yung nagawa. Miss layer, one four year na niya. Plus na buhay din siya sa engagement. Sobrang Napatay niya yung bago dumating yung magic stick. So maaaras pa niya si Slayer. Ay maaaras pa niya si Slayer. Hindi naman. Sa magic 1 naman kasi. Nag-benefit lang siya sa... Ano eh. Shadow Demon. Eh most of the time wala naman yung Shadow Demon sa lane eh. Usually, they get rid of it. 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 I think it's a good thing because it's a good thing. 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 It's a Hmm? Pwede mong ayaw niya. Ayan, nakaredy na agad si, ano, si Slayer. Nag-a-tirag siya na ko niya. Alam niyo na pati nga. Ang ganda na ko. Pero importante kasi ng runes ngayon. 4 minute rune kailangan niya sa akin. May bote ba si Kong? Ay, may bote naman. May bote, walang bote. Sobrang importante. Radiance Courier has been killed. Halos makakuha lagi ng rune sa mid. Halos di naman makakuha ni mid. Not unless you can do it. Sa matchup nila, wala siyang chance makakuha ng run. Oh, sulit naman ni Queen of Faith. Parang mo ang karas na hindi sa top lane. Weaver, nahirapan mo farm. 15 pala yung nakakuha niya, wala pa sa nakakuha. So mukhang nasusulit yun. Lalo't nakakuha ng maraming farm damage to save. Dito sa bottom. Hirap siya dyan. Kasi, boss of it. Let's say na 2 CS niya dun, ano, 2 to 3 CS niya dyan, yung creep ng Nature's Prophet. Now, ganun, nakukuha na niya sa mga creep. Pero first blood, makukuha ni Ilyas. Doon sa rotation, sa Aksa. Napatay lang agad nila dun yung Queen of Pain. And, yun, first kill na nakukuha natin dun sa game. Medyo passive. Magkabilaan team, wala masyadong kill potential. Kabilaan, yun, no? Or harassment lang ito talaga. Kailangan na magsama ng dalawang support team ng Abby to make movement inside the map. Ayun, kung makapatay rin ulit sila dito. Seb, makapag-TP. Ayun, makapag-TP rin siya. Pwede rin natin kung sasama na nga itong si Shadow Demon. Wala. Nag-ward pa siya ulit eh, dun sa may bottom. So mukhang gusto pa niyang tamba yan ulit. Si Queen of Pain yung iikot actually. Meron siya Sonic Wave. Ayun, tatakay na lang huli yung Sukail. So prepare na rin. This layer ng kanyang stacks. Baka sa iba nila. So, mag-rotate lang. Pupunta natin sa video, ano, si Centaur. So, magkapalit lang sila na rin. Ito yung nga, expect na nila na hindi naman magkakapatayin kabilaan. Whereas, kung nandun yung Queen of Pain sa baba, 
Poi c'è questo nuovo Sassa, ha delle delegato di morte intero, anche da sua squadra l'out. Questa è la Is, ma di Damage Out non è stato detto, però stiamo un po' di parità maggiore. Binibigay lang nella sa palaban nelle ambas. Most uncomfortable laning face na mga kuwa nila. So dali rin kay Centaur na... Gilping over... Void. Ever... Any single day of the year. Sa mid lane, Centaur... Any... One full lane sa ganyan sa'yo. Pabigyan lang siya ng gold. Nothing relevant happening as of now. Ito lang, ito lang. Nothing relevant yung pagkatrap lang ni No Tail sa disruption. Sobrang swerte. Nasa aktuan din. Tingin ko mamatay rin siya sa sana eh, sa poison. Pero... Hindi! 5 stacks na yata yun eh, sa poison. 3 stacks. Pero ang swerte nung patakam. Oh, crystallized. Nandito delikado. Wala pa siya sa hirap dito. Pero makapag-out pa rin siya still. Si Seb, yung mamamatay. Isa ang kamay dito. Nang Navi, pero si Sasa. Wala pa rin siya swash power. Still, and mamamatay rin yun. So, two heroes down. Nag-rotate din si Queen of Pain. Pero hindi na siya kinailangan. Doon sa engagement. 0-4 ah. Malamang dito. Net worth almost even pa rin naman. Hindi pa naman nagkakalayo. Malaganda rin yung farming. Ni mid one. Nag-farm na siya sa jungle diretso. Nilipat nila siya sa mail. Sa mid lane para itapat. Ano yun? Net worth wise. Okay, halos pantay-pantay lang din. Yung lahat ng carry. Yung lahat ng course. So, wala namang nalulugi na sobra. Same sa mga support. And, uh, yun nga diba, almost even game naman din to. Kahit apat team pa patay na. Na nga na kami. Dito sa game number 2. Kapag daw natalo OG, huwag daw good night sa sabi na. Back na ito to. Para sa mga bad lord natin. Pero Elias, una. Si Totale muna yung mapatay sa bottom lane. Susunod na rin si Elias. So, 1 for 1 exchange. At unang kill na naitala ng uh, OG sa ating scoreboard. Nakabawi naman sila ng kaunti. Support pa rin. Radiance Middle Tower is under attack. Ito na lang pansinin natin dito sa larong ito. Yung position 4 na Navi as of now. Sobrang hina kumuha ng pera. Wow. Yung magiging matagal din yung mga ito. As I can say na malakas silang team. Pero ang bagal niya na bumasa ng mapa. Ang bagal nilang kumuha ng pera. Hindi nila alam kung paano mag... Divide ng money into the map. Sobrang bagay. Compared nga sa networks ng mga supports guys. Isipin mo ah. 3-1 yung nature's profit ngayon. Which is position 4 nila most likely is yung ano diba? Shadow Demon. Worthy tribute. Under pa siya sa Nature's Prophet na may nawalang farming capability. Malala pa rin to. Magical na delegado rin kagad. Ay, Queen of Pain. Mauuna siya sa engagement ato. Pa siya. Susunod na din. To mail with a double damage. Para sa mga sabi sa mga. Ganda nun. Pero yun nga diba? Parang baba ng network dun. Ay, ba't ano? Patay siya sa mail. Ang bagal na pala yung progress ng Navi supports. Hindi nila alam paano nila kukunin yung dating dapat na nasa. Ayun, sobrang champa nun. Nakakuha ng 5 stacks yung Shadow Demon. Nakakuha ng free kill. Pero, for me, ang bagal ng progress nila. Yeah. May nagiging pa-accepted. 1-7, yung Shadow Demon from 1-7 punta ng 2-8. So, dapat, as of now, most likely, dapat. 
Malapit na siya sa ether. Let's go. Pwede rin siya mag... Ano kanina yun? Mga jungle jungle din kanina. Pero nag-stay siya masyado sa... Ang libre niya sa larong to kasi... Winning... Winning sila sa lahat ng lanes sila. Kumbaga, wala nga dapat silang gawin dito sa larong, larong to eh. Defend all towers lang. Pero problem nila, kabasag nga ang dalawa yung OG. Yun na nga eh. Ayun yung problema, nakabasag ng top lane, which is never dapat mangyari. Tapos mid lane ngayon. Halos wala rin silang wait pag defend. Hindi ko kaya naman nila, diba? Kompleta naman yung... Hindi, hindi sila naglalagay ng tao kasi nga alam nila yung teamfight prowess nung kalaban napakalakas With Chrono or without Chrono numbers lang ang kailangan ng coach kasi most likely yung mga tao nyan hindi ko pang teamfight lang Pero magic ang mga matay! Ay naku, cool daw yung blink nya, level 1 lang So nakapag out pa si Seb Nah, aku pun ada delegasi nasi magical di itu. Kalau nak pergi pasir, nama satu yang nabi. Meja nagi game penuhnya na. Eh, cuma asingnya galau aja tu, cuma. Biarin, pang, kulang nak kulang tu yang, lahat nang skillsnya tu, lebih ramai nih soal degree, soal degree nak tengok yang cooldown. Dan sa kaisem, nah, ini paringnya nak patai, plus nak patai pasal nanti. Stay sila dito sa bottom, tatry na natin na mag-push At least, mag-tower Yan na yung sinasaya mo, hindi naman yung boss war na Uyi Pango 1-6 network Ngayon lang siya kukuha ng gold kasi nga Everyone is fucking free Lahat ng kay gusto nilang gawin, kaya na nilang gawin Pero sasa Pilang sila kung may mga freebie yan. Ako parang na ba? Actually, yaman ni Medua at saka ni Isamil eh. Hindi mo sila halos nasama sa teamfight. Parang nadating lang yung teamfight sa tabi nila. Yan na nga eh. Network difference natin for me now is 3. 2k among the course kasi sobrang split up ng network ng ano eh Navi may network din yun Jakiro kahit pa paano makakaabol sa kaya ko actually normal lang ba ito na mas mayaman si Nautil kay kay Saksa dito sa Pangolir as of now it's normal kasi never humawak ng creep wave yung Pango eh Pagka pinag-de-defend nila si Nautail Ah, si Nautail hindi rin Yung bottom lane lang talaga yung de-defend ni Nautail kasi Sobrang kaya niya i-drag yun eh Pero yung other lanes talaga Binibigay nila, ayaw lang kunin ng kalab Sobrang stubborn lang rin Diretto yun yung OG dito, sakto rin yung mechanism Si ESF Try nilang mag-chip yun ang damage dito sa tier 3 Netong nga nabi Pero mag-defend, wala sila defending hero pa sa ngayon Kaya nila after fortification Pero pag once na nag-fortify na Ginapit ba yung 40 ng 4 tier 2? Parang hindi Hindi wala pa sa tier 3 Hindi ako sure eh Pero ay hindi, ako nakita ko yung tier 2 Ginapit nilang pera saksa Kaya pala na nila finors yung ano Tier 3 Pero kapalit man yung buhay ni Saksa Tingin ko okay pa naman Ah pero hahabol pa rito yung buong squad ng Navi Wala! Hindi mo nga matay Oh! Oh! Hindi siya nag-push pa Pero si Nave na agad dito ni Slayer Sonic Wave na iba to pero nakapag-out kagad si Sumil Nakipagsabay pa rin stop Aiken ang bit na rin din doon Sumil Hindi pa rin nakakapatayin halos Pero the hero na una na sumunod na rin si Sumil 1 And Magical yung una mamatay sa side ng Navi, susunod na rin si Elias, sinatouch rin sa mga familiars Mid 1 got a double kill, kahit patay na siya dito sa engagement And first 10 kills, makakukuha ng OG si Slayer, hinakabog pa rin Netong na, netong mga OG Kuha na ng Navi yung ano, first 10 kills Yeah, nakabawi naman sila dyan Goods na, para sa kanila, yung first 10 kills Pero crucial niya kasi nakatay na naman si Queen of Pain eh Ang baba ng networks niya oh Siya na yung pinakamababang network na ko 
Nalala yung mga ano siya nila Medwan Kahit namatay si Medwan, nakakawa pa rin siya ng Crystalize, nakakawa po, nakakita po siya dito Pero nakapag nakita po sa akin Nakabuli pa rin pa siya Mukhang hindi naman maabot Hindi, si Seb, dumalik na! So ako po, kaya dito nilagay siya Kaya dito eh May vision din sila eh, makita nila sa akin Nakabas din Nakakawa pa basic na naman sila ng tower Itong OG, meron din silang catapult Kompleto yung mga heroes nila sa mid Ay, papunta rin si mid one Hindi, mag-outlock sila Ayan, ay going for Roshan Itong OG Sakto pa kayo Fever Walang Sonic Wave, walang Stampede Pero still, natin yata lumaban ng Navi Ayan, so laban Layo ng Sonic Wave, layo ng Salud Simon Ito yung pinakamalaki Pinakamagaling yung OG Yung gamble ng Rosh Pit Ang bilis nila dun yun, parang kagaya rin yung game number 1 na parang Makakuha sila ng isang magandang advantage Roshan sa akin Let's say na ano, armor ng Roshan, kabisado nila, gano'n nila kabilis gagawin yung Roshan. Kung may bait ba nila yung Roshan o hindi, kabisado nila yun. Armor ng Roshan, kabisado nila, gano'n nila kabilis gagawin yung Roshan. Ay, sumail! Ati talaga ito mo na sa Seb. Wait lang, nakapag-throw siya dito. Sumail! Nakapag-outbound! Nakapag-time-lock! Nakapag-time-lock pa siya. Still, wala pa rin naman throw ng skill ito. Pero, naihibit pa rin siya sa punuan eh. Nahabol siya. Hindi, actually siya ngayon ang kahabol niya. Slayer, pinapatay muna agad nila dito. Sa side ng Navi, nakapag pa rin si Elias. Buhay pa! Buhay pa! Buhay pa! Elias? Ay, pinuloy siya. Ibigay sa anak yun. Nakapag-out. 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 Nakapag Oo, ang hirap na nito. Buhay pa! Buhay pa! Buhay pa! Sabi mo medyo nag-feedback lang ah, yung ano, yung speaker. Naulit ako yun, narinig ko. Sinabi. Ayan, pero titignan natin. Ang hirap na lumaban nito para sa side ng Navi, no? Sa stream mo lang kasi ako nag-watch. Okay lang, okay lang. Sa watch game ng Dota. Okay lang naman. Tingin mo anong kailangan gawin dito ng Navi kasi parang hindi na nila hawak yung game sa ngayon GG next game Ayun nga yun parang Seryoso, seryoso ba? Ang hirap na nito eh, kahit mukhang 2k lang yung lamang diba? Pag sinignan mo hindi na nga nila alam yung gagawin nila eh Pare kung lan yan GG next game na yan kasi Wala na eh, wala na kayong moral dyan eh Oo Parang kita mo na na nagpo-follow na lahat Ayun ito si Elias madidelikado rin kagal dito yung attack siya dito bail susunod na rin kagal alalahanin mo hindi lahat ng tao katulad ng mindset mo may mga taong nasa kakampi mo na nalulungkot na hindi na nasa tamang lugar ng pag-uutak pre GG mo na papera pa mo pa may mga times nga na parang kunwari pinaparamdam na lang na nalang positive pa sila pero ramdam mo na na hindi na eh parang ganun ay akit akit na yung OG ayan Aegis na kay Besage meron siyang dominator pero player na kita rin yung serve makukuha pa niya muna yung bounty bago siya hindi makapag TP siya dito pero unang hit bash ka agad post to play and parin lang kuli muna yung tier 2 the lane, tama ba? Magical, tiyatry pa rin niya mag-show ng lane kasama si Weaver pero ang hirap na lang wala sa Dota, pre! ano na na? wala sa Dota yung match na yan ay wala! ito lang kung bakit ipa-add ka namin mamaya sa ano sa sa party para automatic yan medyo nahihirapan din talaga kaming hanapin siya minsan minsan diretso na alt kami sa iyo hindi ko nga makapapaste yung ano eh oh my god kasi kahit kami, nahihirapan kami minsan, minsan naabot na kami ng game na, hindi pa kami nakakapag-pass ulit. Babasag na yung OG dito sa top lane, ay sa bottom lane. Wala na. Ang odds man is 10 to 9. Pwede siya yun. Ang draft kasi ng Navi, most likely, lane snowball oriented eh. Tapos hindi nag- Snowball O yun nga yung parang sinasabi ng iba na parang Bakit daw ang hina bigla ng lineup ng kapilang team Pero syempre diba may mga tayo Malakas naman, malakas naman 
Kaso, dinurog ng mid ng OG yung ano eh. Na V. Puta yan na. 1v1 ng... Visage Kyop. Oh, Panalo dapat talaga Kyop dyan eh. Then, nung ano siya eh, sa leaning pa lang eh. Sa yung ano pa lang, nade-denyan na na siya, nade-denyan, di ba? Yan nga! Tapos 200 ping pa yung tao. Oo, oh, oh, di ba? <laughs> Nahihirapan din sila sa ekip. Pero wait lang. Elias, nasa labas ka boss. Hindi ka pwede dapat dyan, wala ang quality pass. Ayan na, siya nga lumalaban sila. Magica lumalaban na din, pero still, buhay pa rin sa Sumail, nakapag-BKB pa rin siya sa engagement na yan, meron pa rin siyang Frost, hindi rin din nga ginagamit, and Magical, makakotrol siya nung Rolling Thunder. Love Aegis, binawi na. Still, puno naman ang buhay ni Midwan doon. Last stand. Wala na. Walang buhay si Sumail, pero kompleto pa skills nila, may Kakao Spear pa. Kristalize,なさりくだらん。ベルスタンプ、ビナミスドラゴンピロスタンタパーティーと。ベロイドラムがアウトロールスピースだと、アンガンだ。ベロウェイドラムが、ノールスピースだと、アンガンだ。ベ
And usually, kung magkakaroon. Yung bawi mo, pag-control ng mga triangle mo, and everything, yung mga farming space mo. Nahirap nga yan. Kasi parang, para sa akin, usually, ito yung mga heroes na kinukuha ng magkabi na. So, talaga pala. Pero medyo early. Bukod sa malakas sa lane. So, I think we must win eh. Dapat, para sa akin, parang, Usually, mana na nalo dun sa lane, eh. hindi naman dito sa dami yung heroes na nakakapag-counter dun sa top. So, parang naging even lang yung team nila. Pero, Slayer, ang kita siya dito. Up, 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 up. Up, TP na. Uy, gusto nila lumaban. Makakita sa Saksa. Makakita rin mga heroes ng OG. Throne of Spear, hindi pa na-commit. Na-stun mo na siya dito. Maka execute the cast. Still, so may napakakulat niya. Meron siyang Aegis dito. Meron siyang BKT. And habang nangyayari lahat ng yun, makamatay si Slayer sa kapilang side. So, buyback din siya automatic sa engagement. So, lumaban ng Navi. Position lang sila. Kalahati yung buhay ni Sumail. Gusto niyong tumalon. Pero, still, yun nga, meron siyang Aegis. Tinatry nila po position lang habang nangyayari yung pagbasag ng tower. Ayan ng Raxxas na itong Navi. Sumail, tinatry pa nalang mag-i-head. Ay, nagamit yung Sonic Wave. Parang Atlant eh. Wala na silang magawa. Hindi, wala na talaga sila magagawa. They're just denying the... Kumaga, nahingi pa ito ng Milagro eh. Wala nang Milagro dito, pare. Kahit kahit ano ito eh, kahit magkaroon pa sila ng Divide dito, malaglagan ng Divide dito, mahihirapan pa rin sila po eh. Masa ginagawa ng OG still. Ang gusto pa rin nila lumaban. Walang wala ang pangit ng support duo nila, tapos... Meron pa silang Weaver. Na... Gary na hindi talaga lalaban sa late game. Ayan, eh, parating na tayo sa late game. Oo, oh, hirap talaga nito. Kahit umabot ng late game, tingin ko, mahina pa rin yung leader. Gage lang yung sa Pixies Boy at saka Gisaj. Yun na nga eh. Pero tingin mo, ano, ano dapat naging adjustment ng Navi para kung sakaling manalo sila? Or para dapat sila naglaro para manalo dito sa game na to. Other core rather than Weaver than... I think the last pick Weaver pa to eh, di ba? Parang hindi mo lang naging effective yung last pick nila. Tulungan nila yung mid nila most likely. Kasi, let's just say na nag-pick ako ng PL or Navi. Hindi niya kailangan ng tulong sa taas. Ako kasi nahirapan yung Weaver dun sa ano, Nature's Prophet. Oo nga, yun nga. So parang talo sila dun. May Quilling Blade, may... Plus damage siya creeps. Hindi niya na kailangan ng tulong. So pwede siya mag-focus more on mid lane. Na ang crucial part sa lineup ng OG is yung mid lane. Ang mid lane kasi ng OG is yung Visage Before 5 minutes, magank mo siya ng isa, tumipi siya ulit, patayin nyo, connect connect kayo OG style Ayun mo sa kanila yung gamot nila Madalas yun yung parang ititilt mo na rin yung mid lane And yun nga diba, since nahihirapan na nga dapat si Mid-1 dun sa game dahil dun sa pain issues. Dapat nga kasi hirap na. Oo. Hindi nga kasi nahihirapan. Yun nga eh. Actually parang free game nga sa kanya yung nangyari eh. Parang dire-direcho lang siya sa kung anong gusto niyang gawin. Kahit mataas yung ping niya, walang problema. Ayun, pero magbabalik tayo, Bims, sa game number 2. Eh, sa game number 3, titignan natin kung ano yung mangyayari. Mga sir, magbabalik tayo para sa game number 3. Shout out natin sa mga sponsors natin. Still Series Predator, Dota 2 Hat, Let's Bet, at saka Loot.Bet. Sa Dota 2 Hat po, meron tayong code na Lupon Double XC. At sa Loot.Bet, meron tayong code na Lupon. So, gamitin niya lang po lahat ng yun. Ah, Bims, baka may gusto kong shout out. Pag may withdraw ako, bye-bye. Ah, sige, sige. Ayan, kita-kits tayo para sa game number 3, mga sir. We'll be right back.